a trombeta, tocou a corneta, porque é Bíblia aberta, cartilha de oração. Malaquias, Malaquias. E ontem deu o que falar o texto do dízimo, hein? Gente que concordou, gente que desceu a lenha. Lamento, meu filho. Não posso mudar a palavra de Deus, não. Esse padre é pidão demais. Não, não pedi para mim, não. É bíblico. Faz parte do mandamento da igreja. Goste ou não goste. Malaquias, capítulo 3, versículo 13. Malaquias, capítulo 13, 3, versículo 13. O Senhor diz. Vocês falam mal de mim. E ainda perguntam, o que foi que falamos contra ti? Você lembra de ontem, não foi? Deus, falando isso, vocês ainda têm coragem de me perguntar o que é, o que é que, vo que vocês não me, não me respeitam? Aqui é sobre falar mal. Vocês falam mal de mim, ainda perguntam o que foi que falamos contra ti? Vocês dizem, não vale a pena servir a Deus. Olha lá, gente. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda. Não adianta nada. Vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes. E a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põe o Senhor à prova, eles não são castigados. Você entendeu o texto, minha filha? É um questionamento. Ah, como eu escuto isso? E quando eu não escuto, muita gente pensa. Pensa o quê, padre? Isso aqui, ó. Pessoa que diz assim, de que adianta servir a Deus? De que adianta se vestir de luta e mostrar a Ele que estamos arrependidos se é fácil notar que os orgulhosos são felizes? E a gente vê que dá certo tudo para os maus. Então... Os que temiam o Senhor falaram uns aos outros e ele escutou com atenção o que estava dizendo. E na presença dele foram escritos os livros dos nomes que os respeitavam. A Deus e o adorava, o Senhor Todo-Poderoso diz, Eles serão meu povo. Quando chegar o dia em que estou preparando, eles serão meu próprio povo. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Escute isso, filho. Não invejes aqueles que fazem o mal. Não. Não inveje aquele que segue o caminho da injustiça. No momento pode se dar bem. Mas acredite, diante de Deus não. E a vida não é só esse mundo. Então escute de novo. Quando chegar o dia em que eu estou preparando, eles serão meu próprio povo. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais o meu povo, uma vez o povo verá a diferença entre os que acontece com as pessoas boas e com as pessoas más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Está chegando o dia que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como palha e queimado na fogueira. Naquele dia, eles queimarão e serão completamente destruídos, mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo a vida nos seus raios. Escuta lá, meu filho, persevere. Como disse Jesus, quem perseverar até o fim será salvo. Escute isso, quem perseverar até o fim. Então vale a pena dizer, Nossa Senhora me ajude. Nossa Senhora não me deixe esmorecer. Nossa Senhora, venha em meu auxílio. Para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria, como bezerros que saem saltando do curral. Naquele dia estou preparando para vocês, pisarão os maus como se eles fossem pó da rua. 
Lembre-se da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai, para todo o povo de Israel obedecer. Mas antes que chegue aquele terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Perseverar, perseverar. Filhos e filhas, vamos agora dizer Senhor, por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, hoje é o dia. Eu peço a graça de perseverar. Que a minha salvação brilhe como o sol, trazendo a vida em seus raios. Senhor, que eu salte de alegria naquele dia que os maus sejam pisados como o pó da terra. Senhor, que eu persevere até o fim. Nossa Senhora nos ajude. Nossa Senhora me ajude. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Thank you.